కరువు పరిస్థితులు చాలా దారుణంగా ఉన్నాయి తాగునీటి సమస్య చాలా తీవ్రంగా ఉంది ఈ సమస్యలపై తక్షణమే యంత్రాంగాన్ని మొత్తాన్ని అప్రమత్తం చేయాలని ముఖ్యంగా పశ్చిమ ప్రాంతంలోని కనిగిరి గిద్దలూరు మార్కాపురం ఎరగొండపాలెం దర్శి ప్రాంతాల్లో తాగునీటి సమస్య తీవ్రంగా ఉంది దో ట్యాంకర్స్ పెట్టి తోలుతా ఉన్న ప్రభుత్వం తరపు నుంచి ప్రజలు ఇంకా నీళ్లు ఉందక చాలా ఇబ్బంది పడుతుంది తీవ్రంగా ఉన్నాయి కాబట్టి తక్షణమే సహాయ చర్యలు ముమ్మరం చేయాలని బిల్లు పే చేయట్లా కూడా చాలా రోజుల నుంచి బిల్ స్పెండింగ్ ఉండటం వల్ల గ్రామాల్లో ప్రజలకు వాటర్ ట్యాంకర్లు అందుబాటులో లేవు వాటి సమస్య కూడా తక్షణమే పరిష్కారం చేయాలని చెప్పి జిల్లా కలెక్టర్ గారిని కోరటం జరిగింది అదేవిధంగా జిల్లాలో ఉన్న రైతుల సమస్యల గురించి కూడా జిల్లా కలెక్టర్తో మాట్లాడటం జరిగింది ముఖ్యంగా కందుల రైతుల దగ్గర ఇంకా నిలవలు ఉన్నాయి కందులు కొనుగోలు కేంద్రాల్లో కొనుగోలు ఆపేశారు నిల్వ ఉన్న రైతుల పరిస్థితి ఏంటి పంట పండించి రైతు ఎవరికి అమ్ముకునే పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు డాఫెట్ ద్వారా కేంద్ర ప్రభుత్వం కొనుగోలు చేస్తున్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కొనుగోలు కేంద్రాలు మూసేయటం అనేది చాలా దారుణమైన పరిస్థితి దీనిపై కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తక్షణమే స్పందించాలి కొనుగోలు కేంద్రాల్లో కొందులు రైతుల దగ్గర ఉండే నిల్వలు అయిపోయేంత వరకు కొనుగోలు చేయాలని చెప్పి ఎందుకంటే మార్కెట్లో కందులకు అయితే మార్కెట్ లేదు రెండు వేల మూ మూడు వేలకే కొడుతున్నారు అదే కొనుగోలు కేంద్రం దాకా నాపేట సపోర్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి కేంద్ర ప్రభుత్వం కొనుగోలు కేంద్రాల్లో అమ్మితే సుమారుగా ఐదు వేల రూపాయలు వస్తుంది కాబట్టి రైతు గిట్టుబాటు అయింది అదేవిధంగా వరి పండించిన వాళ్ళకు కూడా ప్రభుత్వ కొనుగోలు కేంద్రాల్లో కేవలం జిల్లాలో రెండు కేంద్రాలే పెట్టారు అవి కూడా పశ్చిమ ప్రాంతమైన పుల్ల ఎరగొండపాలెంలోని పుల్లల చెరువు ఇంకొక మండలం ఉత్తర ప్రాంతకం ఈ రెండు మండలాల్లోనూ పెట్టారు అక్కడ ఎక్కడ జిల్లాలో పంట వైరి పంట పండించిన ఆ రెండు కేంద్రాల్లో కొనుగోలు చేసేట్టుగా చర్యలు తీసుకోవాలి ఎందుకంటే దర్శి నియోజకవర్గం కొన్ని ప్రాంతాల్లో కాలువల కింద కానివ్వండి బోర్ల కింద కింద కానివ్వండి వరి పంట పండించారు అదేవిధంగా అద్దెంక నియోజకవర్గంలో కొన్ని ప్రాంతాల్లో వరి పంట పండించిన ప్రాంతాలు ఉన్నాయి ఆ పంటలు కూడా ఆ కొనుగోలు కేంద్రాల దగ్గర కొనుగోలు కేంద్రాల వద్ద కొనుగోలు చేయాలని చెప్పి తక్షణమే చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పి కలెక్టర్ గారికి కోరడం జరిగింది అదేవిధంగా పశ్చిమ ప్రాంతంలో కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఇంకా కరువు ప్రాంతాల్లో ఇన్పుట్ సబ్సిడీ కార్యక్రమం కూడా జరగట్లేదు సరిగా దానికి కూడా ఇన్పుట్ సబ్సిడీ రిమ్ ఇమ్యుడేషన్ కంప్లీట్ చేసి వాళ్ళకి కూడా ఇన్పుట్ సబ్సిడీ ఇచ్చే కార్యక్రమం చేయాలని చెప్పడం జరిగింది ఇంకో ప్రధాన అంశం మా రాజీనామాల అంశం మేము ఏప్రిల్ సిక్స్న ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి జరుగుతున్న అన్యాయాన్ని పార్లమెంట్ సాక్షిగా దేశవ్యాప్తంగా తెలియజేసి ఐదు కోట్ల ఆంధ్ర ప్రజలకు ఏ విధంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వం అన్యాయం చేస్తుంది అని దేశవ్యాప్తంగా తెలిసే విధంగా పోరా పార్లమెంట్ సాక్షిగా పోరాటం చేసి అప్పటికీ కేంద్ర ప్రభుత్వం దిగి రాకుండా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి హామీ ఇచ్చిన మేరకు ప్రత్యేక హోదా అమలు చేయలేదు విభజన చట్టంలోని ప్రధాన అంశాలు విశాఖపట్నం రైల్వే జోన్ కానివ్వండి కడప స్టీల్ ప్లాంట్ కానివ్వండి దుగ్గరాజపట్నం పోర్టు కానివ్వండి దుగ్గరాజపట్నం వైబుల్టి కాకపోతే రామాయపట్నం ఏ విషయంలో కూడా స్పష్టత అభివృద్ధి చేస్తామని చెప్పి స్పష్టత ఇకపోలా మేము లోగడ చెప్పిన మేరకు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పిన మేరకు మేము ఏప్రిల్ ఆరవ తారీఖున చిత్ చిత్తశుద్ధితో తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళలాగా మేము లాస్ట్ ప నాలుగు సంవత్సరాలు ఎన్డీఏ ప్రభుత్వంలో భాగస్వామ్యంగా ఉండి రాష్ట్ర ప్రయోజనాలు కాపాడటంలో విఫలమయ్యి మళ్ళా తర్వాత యూటర్న్ తీసుకొని డ్రామాలు వేస్తున్న తెలుగుదేశం ప్రభుత్వంలాగా మేము రాజీనామాలు నాటక ప్రక్రియ కాదు స్పీకర్ ఫార్మేట్లో రాజీనామాలు స్పీకర్ని కలిసి కలిసి సమర్పించాం అయినా ఇప్పటి వరకు సమర్పించడమే కాకుండా రాజీనామాలు సమర్పించిన వెంబటే ఆంధ్రప్రదేశ్ భవన్కి వెళ్ళి నిరవధిక నేరాలు తీసుకొచ్చిన దాఖలాలు ఉన్నాయి ఆరు రోజులు నిరవధి నిరదీక్ష చేశాం పోలీసులు బలవంతంగా మళ్ళీ మా నిరవధిక్షను భంగనం చేసిన దాఖలాలు కూడా ఉన్నాయి అయినా సరే ఇప్పటి వరకు మా రాజీనామాలు ఆమోదించక మనల్ని అవమానం చేస్తున్నారు మమ్మల్ని కాదు ఐదు కోట్ల ఆంధ్ర ప్రజలను అవమానం చేస్తున్నారని స్పీకర్ గారికి మొన్న మేము లెటర్ రాసాం మే ఏడో తారీఖున ఖచ్చితంగా మనకు నెలైంది మేము రాజీనామాలు చేసి మా రాజీనామాలను తక్షణమే ఆమోదించండి అని చెప్పి లెటర్ రాస్తే నిన్న మాకు స్పీకర్ ఆఫీస్ నుంచి రిప్లై వచ్చింది మే ఇరవై ఏడో తారీఖు మాకు లెటర్ స్పీకర్ ఆఫీస్ నుంచి మాకు రిప్లై వచ్చింది సోమవారం నిన్న నాకు అందింది ఆ లెటర్ ఈ మే ఇరవై తొమ్మిదవ తారీఖు సాయంకాలం ఐదు గంటలకి స్పీకర్ గారి ముందు హాజరుగా ముని ఐదుగురు వైఎస్ఆర్సిపి ఎంపీలని రాజీనామా చేసిన ఎంపీలని హాజరుగా ముని స్పీకర్ గారు మాకు లెటర్ పంపారు తప్పకుండా ఇరవై తొమ్మిదవ తారీఖు ఐదు గంటలకి పార్లమెంటుకి వెళ్ళి స్పీకర్ గారి ఛాంబర్లో స్పీకర్ గారిని కలిసి మా రాజీనామాలు తక్షణమే అమలు చేయండి మా రాజీనామాలు తక్షణమే ఆమోదించి అమలు చేయండి అని డిమాండ్ చేస్తాం ఇన్నాళ్ళు చేయనందుకు కూడా మేము చాలా ఆంధ్రప్రదేశ్
సకాలంలో అమలు చేయండి నిధులు మాకు మళ్ళా నెక్స్ట్ ఇయర్ రావు కాబట్టి ఇప్పుడే తక్షణమే కేంద్ర ప్రభుత్వంతో మా నిధులు ఈ నాలుగు సంవత్సరాల నిధులు ఐదో సంవత్సరం నిధులు మాకు ఎట్లా రావు మేము రాజీనామా చేసాం సంవత్సరం పన్నెండు పదమూడు నెలల ముందే రాజీనామా చేశాం కాబట్టి ఆ నిధులు నెక్స్ట్ ఇయర్ నిధుల గురించి మేము మాట్లాడలేదు ఈ నిధులు మాకు పద్నాలుగో సంవత్సరం నిధులు ఇంప్లిమెంట్ మేము ఆర్డర్స్ ఇచ్చినా కూడా ఇంకా వర్క్ ఫండ్స్ డ్రా చేయలేదు అవి డ్రా చేయండి ముప్పై తారీఖు లోపల డ్రా చేస్తేనే ప్రజలకి ఆ ఫండ్స్ ఉపయోగించడానికి ఉపయోగం ఉంటుందని కలెక్టర్ గారికి కూడా చెప్పడం జరిగింది ప్రజా సమస్యలను పరిష్కారం చేయడం ప్రజా సమస్యలు తెలుసుకునే విషయంలో పరిష్కారం చేసుకోవడంలో ఏ రాజకీయ పార్టీ అయినా ముందుండి చేయటం దాన్ని మేము కూడా అభినందిస్తాం కానీ నాలుగు సంవత్సరాలు వాళ్ళు మేము ప్రజాక్షేత్రంలో ప్రధాన ప్రతిపక్షంగా మేము పోరాటం చేసి నాలుగు సంవత్సరాలు మేము ప్రజా సమస్యలు ఎత్తి చూపుతూనే ఉన్నాం ఆ నాలుగు సంవత్సరాలు వాళ్ళు ఏం మాట్లాడాల ఫైన్ ఇప్పుడైనా తెలుసుకున్నారు వాళ్ళు అక్కడ ఉండి ప్రభుత్వంలో భాగస్వామిగా ఉండి ఏం చేయలేకపోయారని బయటకు వచ్చి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏ విధంగా అయితే ఐదు కోట్ల ఆంధ్ర ప్రజలు మోసం చేస్తున్నారో అది నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత జనసేన పార్టీ వారు తెలుసుకున్నారు మంచిదే ఈ వీడియో నచ్చితే ఓ లైక్ కొట్టండి లేకపోతే కామెంట్ చేయండి బట్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోయి